നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു പച്ചടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയുടെ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു സദ്യ റെസിപ്പി ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സദ്യയൊക്കെ ചെയ്യാമോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിലും സദ്യ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്ത് സദ്യ റെസിപ്പീസിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കുറച്ച് റെസിപ്പികൾ ഇത് സദ്യയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമില്ല ചോറിന് കറിയായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷു സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പച്ചടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പച്ചടിയാണ് പഴം പച്ചടി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം പുളി കൂടി പോകും തൈരിൻ്റെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചടി കുളമായി പോയി ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല എന്താ വെച്ചാൽ ആ പച്ചയ്ക്കാണ് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുന്നത് തൈര് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി പോലെ തൈര് ചേർത്തിട്ട് ചൂടാക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്ന അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കും കൂടെ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കണം നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം സദ്യയിലല്ലാതെ ചോറിൻ്റെ നല്ലൊരു കറിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ചോറ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല കറിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ പഴം പച്ചടി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ അത് നൂറ് ശതമാനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പച്ചടി റെസിപ്പികളും പുളിശ്ശേരി റെസിപ്പികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുക ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കാണാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പികളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പലതും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം പച്ചടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴം പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല പഴുത്ത പഴമല്ല എങ്കിലും ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പ് നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ തൊട്ട് പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പഴം അങ്ങനെ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പഴുപ്പ് കൂടിയ പഴം എടുത്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പഴുപ്പ് തീരെ കുറഞ്ഞ പഴം എടുത്താലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പുള്ള പഴം ഒരെണ്ണെടുക്കുക അതിലേക്കായിട്ട് അരയ്ക്കാനും കടുക് വറവിടാനുമായിട്ട് കടുകെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഉള്ളി പച്ചമുളക് തൈര് തേങ്ങ ചിരയത് തൈര് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈരല്ല മീഡിയം പുളിയുള്ള തൈര് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് എടുക്കരുത് മോരെടുക്കരുത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന തൈര് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ മോരെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പച്ചടി പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പഴം കൊണ്ട് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അപ്പോൾ പഴം കട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ നാലായിട്ട് അതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കുറുക് കട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ചെറിയ കനത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മൾ പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പഴം മുഴുവൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ വലിയ പഴമാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി പഴം മതിയാവും കേട്ടോ പച്ചടിക്ക് ഒരു സദ്യക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം രണ്ട് പഴമൊക്കെ എടുക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ കറികൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം മതിയല്ലോ പഴം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുക നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചടിയാണിത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴത്തിൻ്റെ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിലും എരിവും കൂടെ എന്നാലേ പെർഫെക്റ്റ് 
ചേർത്ത് പഴം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പഴം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അരപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് കടുക് ഇപ്പോൾ പച്ചടിക്ക് അരച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ട് കയ്പ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കമൻസ് വരാറുള്ളതാണ് കടുക് പച്ചടിക്ക് ഇതുപോലെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്പ്പ് വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവീതം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതാ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കടുകിൻ്റെ തരിയാണ് ഈ ചെറിയ കുത്തുകൾ പോലെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പഴം കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഴത്തിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം കുക്ക് ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ തൈരൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക വെച്ചാൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കരുത് ഒരു ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ടയുണ്ടെങ്കിൽ ഉടച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പച്ചടിയിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴത്തിലേക്ക് നമുക്കിനി അരപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയത് കണ്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്ക ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പഴത്തിലുള്ള ആ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ അരപ്പ് കുക്ക് ആയി വന്നോളും നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നത് വരെ അതായത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അരപ്പൊക്കെ കുക്കായി ആ കടുകും ജീരകവും എല്ലാം ചേർത്ത് എൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റും റോ സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി വരട്ടെ അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നല്ലത് നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയൊരു ഇതുപോലെ തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിനി തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ പച്ചടിയുടെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി ഞങ്ങൾ മാറിപ്പോവും ഇത് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അരപ്പ് തിളച്ചു വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും മധുരവും എരിവും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളകും കൂടി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് ചേർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക മധുരം കുറവാണ് പഴത്തിനെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക പിന്നെ പച്ചടി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മധുരമുള്ള പച്ചടിയല്ല ചെറിയ മധുരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത ഈ പഴത്തിൻ്റെ ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിനി തൈര് ചേർക്കുക ഇതിന് ചൂട് മാറി വരട്ടെ ഈ സമയത്തൊന്ന് ഉപ്പ് ഇരുവം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താലും കറി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചട്ടിയുടെ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് ഈ അരപ്പൊന്ന് തിളയ്ക്കും ആ തിളയ്ക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂട് മാറി വരട്ടെ ചൂട് മാറി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ചേർക്കാം കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരുപാടായി പോരുത് തൈര് വളരെ കുറച്ച് മതി പച്ചടി ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വറവ് ചേർക്കാൻ പോവാണ് വറവ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് ആഡ് ചെയ്യാം കടുകൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ ചേർക്കാം നമ്മൾ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഉള്ളി ഒന്ന് കളർ മാറി വരട്ടെ 
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റിമുളക് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പൊ ഞാൻ പഴത്തിന്റെ മധുരം നോക്കിയപ്പോ ആവശ്യത്തിന് മധുരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർക്കാം മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശർക്കര ചേർത്താൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ പഞ്ചസാരയാണ് കറക്റ്റ് ആ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോഴേ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കുക്കായിക്കോളും ഈ ചൂടിൽ പാനിൻ്റെ ചൂടിലിരുന്നിട്ട് തന്നെ കുക്കായിക്കോളും നമ്മുടെ പച്ചടിക്ക് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് പുളിശ്ശേരിക്ക് ചേർക്കുന്ന പോലെ മുളക് പൊടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ മതി പച്ചടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒഴിവാക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പച്ചടിയുടെ കളർ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടോ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട് ആ യെല്ലോ കളർ കുറച്ചുകൂടി കൂടി ഇത്രയും മതി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം പച്ചടി ഇതാ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സദ്യയിൽ വിളമ്പിയാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു പഴം പച്ചടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസ് കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ കാണും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെൽ ലൈക്കൺ തെളിഞ്ഞു വരും ആ ബെൽ ലൈക്കണിലും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാ